അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മുഖം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മുടെ യൂസഫ് കെയാണ് മലയാളികളെന്നല്ല ലോകം മുഴുവനും അറിയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ യൂസഫ് ഭായിയുടെ പെർഫ്യൂം ലാബിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം യൂസഫ് ഭായും ഈ പെർഫ്യൂമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലൂടെയാണ് ഇത്രയും പ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാബിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂസഫ് ഭായുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മണം നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഷർട്ടിലാണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിലുള്ള ഒരു മണം അത് അദ്ദേഹം പെർഫ്യൂമായിട്ട് നമുക്ക് അതേ സെയിം ആസിറ്റീസ് ആ ഒരു മണം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂസഫ് ഭായ് ഇത്രയും പ്രസിദ്ധി നേടിയത് യൂസഫ് ഭായുടെ ഏറ്റവും അധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഏറ്റവും അധികം അറേബ്യൻസ് ആണ് യൂസഫ് ഭായെ തേടി പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് യൂസഫ് ഭായുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പരമാവധി ചോദിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളൊക്കെ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ യൂസഫ് ഭായ് നമ്മളൊരു പെർഫ്യൂമർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊരു മേഖലയിലും പ്രശസ്തി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിലൊരു യൂസഫ് ഭായ് ആണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അലഹമില്ല എല്ലാം പഠിച്ച സംഭരാന്ന കഴിവുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ അതിൽ കൂടി നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പണാബോധം ഓരോ പെർഫ്യൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരെന്താണ് അതിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോ മണങ്ങളിൽ എന്താണ് ചേർന്നതെന്നുള്ളതിനുള്ള നോട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ യൂണിയനായിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ മക്കളുണ്ട് മരുമക്കളുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അറിയപ്പെടാത്ത മണങ്ങൾ ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ നാസേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും അതുകൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അതിലന്നും ഇതേ കളേഴ്സും മിക്സ് ചെയ്യലാണ് പണി നമ്മൾ യെല്ലോ മജന്ത അങ്ങനെ ഓരോ കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഫാമിലി പരമായിട്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്മുടെ മരുമക്കൾ മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ഫീൽഡിലായിരുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെർഫ്യൂമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ദുബൈയിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാക്ഷൻ പെർഫ്യൂം ഷോപ്പായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുള്ള കാരണം ഏത് തരം ബ്രാൻഡ് പെർഫ്യൂം നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും കമ്പനിക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈ പെർഫ്യൂം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജാക്ഷനോട് അങ്ങനെ ജാക്ഷൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ജാക്ഷനാണ് നമ്മളെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു പെർഫ്യൂം ഫാക്ടറിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഓരേ ഒരു ബൊഫേ സ്റ്റൈലിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട മാതിരി വേണ്ട റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിവ് യൂസഫ്ക്ക നമ്മളൊരു ഷർട്ട് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളിട്ടത് ഗ്രീൻ കളർ ഷർട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര എരിവാണ് പുളിയാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ കുറേ ആലോചിക്കണു ഒരു ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മൾ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ത
അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണത് ചില വ്യക്തികൾ അതായത് യൂറോപ്യൻ നമ്മളെ വലിയ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഓരോ ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അവർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ബെർഗമോത്ത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിട്രസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വനീല അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഡ്രോപ്പ് പോയി ഡ്രോപ്പ് പോയി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം നമ്മൾ അവരൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രെയിമാണ് ഓരോ ബ്രാൻഡ് പേര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഡ്യൂർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിഗ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് പറയും അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫോർ തൗ എം എൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദറാംസ് ദറാംസ് വില വരും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദറാംസ് വില വരും അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിൽ എത്തപ്പെടാത്ത കാരണം അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രെയിം അതേമാതിരിയുള്ള അതിനോട് സാമ്യമുള്ള മണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയും അപ്പം നമ്മൾ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രാഗൻസ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം പക്ഷെ പെർഫ്യൂമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നോണജ് ഉള്ളവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അവർ ഏതൊക്കെ ഫ്രേ ഐ മീൻ ഓരോ നോട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് നോട്ട് മിഡിൽ നോട്ട് ബേസ് നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഉണ്ടാകും അത് കുറേ നമുക്ക് റിസ്ക്കാണ് അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി തരും എങ്ങനെ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ഒതു നിന്ന് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡ്യൂർ മാതിരിയുള്ളയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കറോളിന ഹെറേറ മാതിരിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മണത്തിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് പെട്ട ഈസി വേ ഇപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ കടലാസുകൾ കൊണ്ടുവരും ചില വ്യക്തികൾ വ്യക്തികൾ നമ്മൾക്ക് തലയാണിയോറ കൊണ്ടുവരും ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച ഹസ്ബൻഡ് ഓർമ്മകൾക്കുള്ള ബോട്ടിലുകൾ ആ ബോട്ടിലിന് പേരുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോ അങ്ങനെയുള്ള മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചില മെമ്മറികൾ ഇമോഷന് നമ്മൾ ചില പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിലവർ കരയാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ആ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ നമ്മളെ എന്തെന്ന് പറയാം ചില പഴയ നമ്മൾക്ക് ചില പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്ന പോലെ ചില മണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫാദറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മക്കളെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും അതാണ് മണത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഇപ്പോൾ മണത്തിനെ പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് കാരണം ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പിക്ചർ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കാണാം എൻ്റെ വോയിസ് അതേ ടോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാത്തിനും ടെക്നോളജി ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന മണങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ഇതിനുള്ള മണങ്ങൾക്കുള്ള ടെക്നോളജി ലോകത്ത് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാവില്ല അതിന് ഒരു ടെക്നോളജിയോ നമ്മൾക്ക് ഫാക്സ് മുഖേനയോ അല്ലെ ഒരു ക്ലിക്ക് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ മുഖേനയോ അല്ലെ നമുക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് അതിനാണ് ഈ മൂക്കിൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര കഴിവാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഈ ഞാനായാലും ഏതൊരു വ്യക്തിയും പ്രസവിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന മൂക്കിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ കണ്ണിലൂടെയോ ചെവിട്ടിലൂടെ അല്ല അവർ ആ ബോൺ വളർന്ന് ആ കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആ കുട്ടിനെ ആ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കുക ആ മൂക്കിലൂടെയാണ് അതാണ് മണത്തിൻ്റെ ഗുണം
ആള് വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ല കുറച്ചും കൂടി പറയാണ് യൂസുബായ്ക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ക്ലയൻസ് ഉള്ളത് ഏത് ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണോ അത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണോ അതിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാവും ഇത്രയധികം ആളുകൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അലഹമില്ല നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമറ് പിന്നെ കുറേ ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ സി എൻ എൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹരി ടൈംസ് മീഡിയ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ വന്ന കാരണം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു കെ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അത് പോപ്പ് സ്റ്റാറുകളും അങ്ങനെ പല കസ്റ്റമേഴ്സും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമറാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറും ഒരുപാട് നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാർ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അലഹമില്ല ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരൊരിക്കലും ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട മാതിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലും അവരെ ഹാപ്പിക്ക് കൊടുക്കലുമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അല്ലാതെ അവർ മണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതേ ഇതേ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെന്നല്ല ഏത് വ്യക്തികളുടെയും ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരേറ്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് അവരേറ്റ് പെരുമാറാൻ പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല മണങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പറയാറുള്ളത് മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സ്പ്രേയുടെ മണങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന ക്യാരക്ടർ ബേസാണ് നിങ്ങളുടെ മണങ്ങൾ അതായത് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളൊരു സ്മൈൽ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് ഒരു കുൽ അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അല്ലെ നമ്മളേറ്റ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ബൈ ആളെ ആളെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്രാഗ്രൻസുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലാതെ നോസ് അപ്പായിട്ടോ മറ്റോ നടന്നിട്ട് നമ്മൾ മണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല മണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആൾക്കാർ ബഹുമാനിക്കണമെന്നില്ല നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മളുടെ സ്വഭാവഗുണം പോലെ ഇരിക്കും തറവാടിത്തും അന്തസ്സും അതുപോലെ ഇരിക്കും അതാണ് മണങ്ങൾ എല്ലാ മണങ്ങളും നമ്മളെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു അറബിക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കസ്റ്റമറാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുക എപ്പോഴും ഊതിൻ്റെയും അമ്പറിൻ്റെയൊക്കെ മണങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമർ ഏതൊരു മലയാളികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുല്ലപ്പൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനീല അവർക്ക് മുല്ലപ്പൂവിനോട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എനിക്കായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മുല്ലപ്പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്തും നമുക്കതിനോട് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളികൾ എപ്പോഴും നല്ല മണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുല്ലപ്പൂവിനോടുള്ള ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും അതുകൂടാതെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമർ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമർ അവർക്ക് വനിയിലയും ചെറിയ കോഫി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്മെല്ലാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറ് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമർ ഇഷ്ടപ്പെടാറ് അവർക്ക് സിട്രസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ അവർക്ക് ഫ്രഷ് സ്മെല്ലുകൾ വേണം പിന്നെ ഈ ഓരോ ആഫ്രിക്കൻ കസ്റ്റമർക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറൽ കസ്റ്റം മണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാറ് അത് ഓരോ കൾച്ചറുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾക്ക് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിക കൾച്ചറുമായിട്ട് കുറേ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് മണമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ രാവിലെ മേലേക്കന്മാരുടെയും പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള അത്തറിൻ്റെ മണങ്ങൾ നമ്മൾ മണത്ത് മണത്ത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക കൾച്ചർ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് അത്തറിൻ്റെ മണങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള മതസ്ഥർ ചിലപ്പോൾ സാൻഡിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭസ്മത്തിൻ്റെ മണങ്ങൾ അതും അങ്ങനോട് ബേസുള്ള മണങ്ങളും ചില കസ്റ്റമർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമർ അവർക്ക് ഫ
ഉണ്ടായി കരഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഒരു നാളെ ഏതോ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഏജ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് എമ്മിനോട് ചോദിച്ചു യൂസുബായി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ബോട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതേ മണം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇതെൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷങ്ങളായി മുപ്പത് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചിട്ട് ഈ മണം ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇനിയും എനിക്കായി മണങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഒന്നും പറയാതെ സ്റ്റെക്കായിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എന്തെന്ന് പറയുക അവർ ആ അന്നേരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇമോഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിലൂടെ അറിയിക്കാൻ എനിക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു ലോകോത്തര വലിയ പെർഫ്യൂം സ്റ്റാറിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളും ആ അനുഭവങ്ങളും അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അനുഭൂതി അത് നമ്മൾക്ക് ലോകത്ത് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും കിട്ടില്ല ഒരു നല്ല വലിയ നമ്മൾ സ്റ്റാർ വന്നിട്ട് ഈ പെർഫ്യൂം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ശരിക്കുള്ള ആ കറക്റ്റ് നോട്ട് ഞാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് ആ മെമ്മറി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് അതാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കപ്പെടാത്ത ഓർമ്മകൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പെർഫ്യൂം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിപ്സുകൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്നെ പോലെ സാധ്യത നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുതാ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈഡാണ് ആ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂം ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്നെ അറിയുന്നില്ല സ്പ്രേ പെർഫ്യൂം എവിടെയാണ് പോകണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ഓഫ് ബോഡി പെർഫ്യൂം സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ശരിക്കും സ്മെല്ല് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലോത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ ക്ലോത്തിൽ അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ എസെൻസ് ആണ് അത് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്മളുടെ നാടി നടപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ കയ്യിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഈ ഊത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുക സ്പ്രേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൈക്കാണ് നമ്മൾ അത് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നമ്മ അമാൽ നെയ്യത്ത് അതായത് നമ്മളതിൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടണം അപ്പോൾ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്നോ അടിക്കുക പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് ഈ അറബികൾ അറബികളുടെ മാതിരി പെർഫ്യൂം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളടുത്ത് കസ്റ്റമർ വരും അറബികൾ എങ്ങനെയാണെന്നോ അറബ് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അതായത് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദറംസ് അവർ ഏകദേശം ഒരു മാസം പെർഫ്യൂമിനോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫ്യൂം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂം പോലും അവർ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർ വണ്ടിയിൽ കയറിയ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഓഫീസിലെത്തിയ പെർഫ്യൂം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം എപ്പോൾ എപ്പോഴും പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കും പെർഫ്യൂം മണക്കട്ടെ നമ്മളുടെ മണങ്ങൾ പരക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടട്ടെ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ചാലും മണം പറയും അല്ലാതെ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്തോട്ട് എന്താ പറയുക എനിക്ക് മണക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ച
ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാണ്ട് പെർഫ്യൂമിന് ചിലവരെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കണം നാല് ദിവസം നിൽക്കണം നിൽക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു ക്ലോത്തിലടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കും അത് അത് പുറത്ത് പോയി നമ്മൾ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല ചൂടോ വേർപ്പോ മറ്റുള്ള ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണങ്ങൾ പറന്നു പോകും അത് യഥാർത്ഥമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂൾ തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെർഫ്യൂം യാതൊരു കാരണവശാലും ചിലവർ പറയും ഈ പെർഫ്യൂം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ വെക്കണം എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന മാതിരി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലവർ അറബ്സ് വെക്കുന്ന അവർ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വണ്ടികൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് അടക്കം പൊട്ടിപ്പോകും കാരണം ചില നേരത്ത് ഫ്ലെമ്മബിളാണ് സാധനം അത് തെറിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ആൾക്കഹോൾ ബേസ് ഉള്ള കാരണം പെർഫ്യൂം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക വെക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും കൂൾ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫ്യൂം ഇരിക്കും തോറും ഈ ഇത് ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്മൈൽ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത മാതിരി പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കരുത് ചിരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഉള്ളിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതേമാതിരിയാണ് പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിച്ചാലോ അതിൻ്റെ മണങ്ങൾ പുറത്തിലെത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു സത്യം പറയാം സത്യം തന്നെ പറയാം സത്യം പറയാം ഇത് ഈ ദുയിൽ താടി പോലെ വെളുത്താണ് എനിക്ക് പ്രായം എത്രയും എനിക്ക് പ്രായം മനസ്സ് പതിനെട്ടാണ് മനസ്സ് പതിനെട്ട് അതങ്ങനെ സത്യം ശരിക്കുള്ള ഇപ്പോഴും മനസ്സ് പതിനെട്ടാണ് ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എന്നോട് നീ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും ഞാൻ പറയും എൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും പതിനെട്ടാണ് അതാണ് സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് എപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സപ്പിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ മാറ്റുണ്ട് അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത് ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പ്രായമുള്ള ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ ഇടുന്ന പോലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഡലിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മാൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിങ്ങിൻ്റെ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറയാം പെർഫ്യൂം ഫീൽഡിൽ വന്നത് തന്നെ വാസം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോ എപ്പോഴും നല്ല മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു മേഖലയാണ് സ്പോർട്സ് ഞാൻ വെട്ടൻസിൻ്റെ അത്ലറ്റ്സിലും ചെറുപ്പം മുതൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വെട്ടൻസിൻ്റെ അത്ലറ്റ്സിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ തിരുവനന്തപുരം പോയിട്ട് ഗോൾഡ് അടിച്ചു വന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ആണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അവൻ്റെ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നല്ല സ്റ്റാമിനയുള്ള ശരീരവും നല്ല ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള ശരീരമാണ് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കറുപ്പിച്ചിട്ടോ ഒരു വിഗ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മന അവൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫിറ്റ്നസ് പിന്നെ എന്തെന്നാ പറയുക ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ പെർഫ്യൂമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മൂക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മൂക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കരുത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ലഹരി വസ്തു അതായത് മുറ ഏത് തരം ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഉ
ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ട് മാക്സിമം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മംസറിൽ പോയിട്ട് ബീച്ചിൽ കുളിക്കാനോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഓടാനോ വാമപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ബോഡി റിഫ്രഷ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസുഫ് കാപ്പ് യൂസുഫ് കാട മാഷാല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും അതൊരു പ്രചോദനമാണ് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഒരു പുഷപ്പോ ഒരു പുള്ളപ്പോ കൂടുതൽ ചെയ്യും വരിക യൂത്തുകൾ എല്ലാവരും പറയാം എല്ലാ യൂത്തും അവരോട് പറയാനുള്ള എനിക്ക് ആകെ പറയാനുള്ളത് വേട് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം എന്നറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് നിങ്ങളൊരു ജീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളൊരു ഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അവർ ഇത് ചെയ്തു തരും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി അർപ്പണാബോധം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടുക നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും അലഹദില്ല എന്ന് പറയുക എന്തെന്നാ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാനലുകളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സി എൻ എൻ മുതൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ബി സി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എഫ് എം എളും നമ്മളുടെ ഏഷ്യാനെറ്റും നമ്മളുടെ ഒരു എല്ലാ ചാനലും അങ്ങനെ ഓരോ ചാനലുകളും എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ചാനലുകളും കവർ ചെയ്തു അല്ലാന്തില്ല അതൊന്നും നമ്മളുടെ കഴിവല്ല അത് നമ്മൾ അവരേറ്റ് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതുകൂടാതെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊരു വഴി അതിന് കൊത്തി എത്തിച്ചു തന്നെന്നു മാത്രമേ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഇന്ന് വരുന്ന ജനമുറ തലമുറകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഫീൽഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഓൺലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറും ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അതല്ല അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുക നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏറ്റവും ഈസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപട്ട് ഒരുപാട് മണങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ചുറ്റുപട്ടത്ത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ മുല്ലപ്പൂ ചെമ്പകപ്പൂ റോസാപ്പൂ പിന്നെ മരങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ആല് ആല് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീമ എന്തെല്ലാം എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയണ ചീമക്കൊന്ന കൊങ്കണിപ്പൂ പിന്നെ ചീമക്കൊന്ന ചീമക്കൊന്നേനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചീമക്കൊന്നയുടെ മണമുള്ള മണം ഓൾറെഡി ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോരം ബ്രാൻഡ് പെർഫ്യൂമുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവർക്ക് അത് പുറത്തു പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപട്ടം ഒരുപാട് മണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മണങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാറ്റക്കറിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ഫാമിലിയുടെ മനസ്സ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി നമുക്കാണ് കേരളീയർക്കാണ്ിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സന്തോഷം സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ്സിലും എൻ്റെ ഈ ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ വേണ്ടിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്തെന്ന് പറയുക നല്ല ഫ്രഷ് മണം പോലെ നിങ്ങളുടെ മണങ്ങൾ പരക്കട്ടെ എല്ലാവരിലും ഇൻഷാല്ല എന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ മിഷാൽ കൊച്ചു വർത്തമാനം വീഡിയോ ബ്ലോഗ്സിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാണുക ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഈ ശബ്ദമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോ വോയിസ് ഇതിൽ കയറി വരുന്ന കാണാം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വഭാവി തന്നെ നേരിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന